怎么样？这边坐，又来这么高的地方，风景不错吧？嗯。知道，你要再敢喊，我就敢不认识你。情不自禁，谁带来的？赶紧领走。哎呀，站在这儿，心情都变好了。吃，请坐。谢谢。酒单。挑的就是最贵的，你请客是吧？嗯，嗯，那我可点了啊。随便点，点最贵的那种。好的。看看酒水啊。不、哦、过我都看不懂啊，这酒水。那我看不懂，看不懂就点贵的点呗。行，点贵的。怎么了，小林？关姐。你赶紧回来一趟吧，出事儿了，庞丽。出什么事儿了？咱们明天要拍的城市猥琐警官塌了，塌了。你赶紧回来一趟吧，姐。好好好，我我得回棚里一趟。我明天要拍的猥琐警官好像出出出事故。那走吧，赶紧回去吧。那这顿饭就先欠着。欠着欠着，走走走，我陪你回去。你赶紧看，我明天必须让。实在是不好意思啊，我公司突然有急事儿，您就别着急过来了。我这还有两公里。啊，对。要不咱们下回再约。不是都快到了呀。呃，抱歉啊，算了吧。不是，你是真有事儿，假有事儿。我又不是故意的，路上堵，我有什么办法呀？哎，要不你再等我啊？还是不了吧。面儿都没见着，怪谁呀、啊？知道路上堵车，不能早点出来吗？跟你领导开会迟到过吗？把人一小姑娘晾这一晚上了，你耍猴呢？不是你谁呀、啊？我谁？我服务员儿。那天一晚上水了，饭店都快打烊了。跟你讲啊，人家小姑娘那是有素质，不稀得说你，你自己心里有点数行吗？你有病吧？你服务员想你有病、啊？谁上过了？可以可以。陆先生，我们确实不合适。然后这就算了吧，咱们两个以后也别约了。我会跟我妈说我们性格不合，麻烦您也跟叔叔阿姨说一声。爽了吗？还行吧，这不是我遇到最奇葩的。但是这样的话，你回家你妈会不会骂你啊？骂呗。但是我也体验到了被放鸽子一晚上是什么感觉。哎，哎，你慢一点。啊，开始我们好，怎么弄呢？这是，灯光吊灯的时候操作 GPT 失误，就把咱模型给砸了。哎，张亮，这个纯做的，咱拍摄能改期吗？明天肯定是来不及了。逗我呢，这合同上都写着胶片时间呢。嗯，那您看都撕成这样了，这就我们俩。先开始修吧，好吧？哎，好。怎么能犯这种错误呢？秦哥，你那儿有没有能做那个微缩景观的小孩儿？我现在这景出了点问题，就是比较着急。秦导，呃，我大学的时候也选修过美术场景的课，我也做过类似的模型，能不能让我试试？真的吗？啊、哦，可以吗？那太可以了，多一个人帮忙。行。哎，小林，小林，哎，来来来，把分镜拿给我，我看一下明天有什么能先拍的。我来了，师傅，有没有胶水？来，还有刷子。为什么一直单身啊？谁说哥一直单身了？卡二说话
。虽然你经常在网上撩妹，但是现实生活中，我还真没见你跟哪个女的谈过。因为现实中没人喜欢我呀。现实中女生都很现实呀。你说，为什么现在男生很少主动追女生了？因为谈恋爱太累了。你得花时间、花精力去了解一个女生，请人吃饭、逛街，大街小街的发个红包、送个礼，高兴了得哄，不高兴了更得哄，是不是？不如打个游戏啊，看个直播简单。你说就我这样的，我追你，你愿意吗？我看演员吧。那咱俩这样都脱不了单了呀，干脆组个孤勇者联盟吧。什么联盟？孤独而不得不勇敢活下去联盟。哎，嗯，说到联盟，我突然想到组长那事儿还没调查清楚呢。哎，你有没有可能拿到他手机啊？然后咱们从里边能找点证据出来。我倒是想啊，哎，还有商场的监控，我们还是得继续查查。那如果啊，我们就给他来个打草惊蛇，故意让他知道有人调查这件事儿呢？你是说，引蛇出洞？对。姐，薛导和珊姐他们来了。嗯。怎么样了？还能拍吗？里边正弄着呢，明天能不能修好不知道，实在不行就硬上呗，后期特效修呗。用不用我跟品牌那边打声招呼？先不用吧，看看明天能修成什么样。我进去看一眼。啊，不用不用不用不用，你们俩回去吧，我在这盯着就行了。我们俩不走，我们陪你。不是，你们俩在这儿有什么用啊？你回去睡觉去吧，我在这盯一宿。要不你这熬的，你明儿怎么拍啊？对啊，又不是没熬过，还生我气呢？喂个外人不至于的，我都不生气了。那你就回去吧。咱俩不说好了吗？各管各的项目，谁也不互相插手，是不是该开始执行了呀？我不插手，我帮帮你，我进去看一眼，叮嘱一下大家，我就放心了。哎，老薛，人家都说了，这是简兵的项目。再说不是第一次出事儿，他自己可以的，你别在这添乱。不，我怎么就添乱了？每次现场出问题，不都我给摆平的呀？哎，你别告诉我说，盛阳又在里边呢，还真在里边呢。我上车等你们，这儿有点冷。不是你这现在弄的。你这一出什么意思啊？吃醋了？我吃什么醋啊？为个外人，我也不知道我怎么了，闹心。你要是没吃醋，你就注意点儿。现在跟你一块跑的人不是我了啊，该换人换人。人梁珊珊等你那么多年。看明白了，你算是铁了心了。你以后就打算跟这小子一块跑了呗
。那小兄弟，手艺可以啊，你得努力啊，回头给咱们拍沙滩啥的。嗯，赶紧吧。好。姐，你让我买的宵夜到了，我放这儿了。好。吃晚饭，又忙了这么长时间，你饿不饿？没事，我不饿。那你喝咖啡吗？你放那边吧，一会儿我自己喝。那我放这儿了，你别忘了啊。那我把饭给你放在监视器那儿，你要饿了过来吃啊。好。小林，哎，你撤吧，不用在这盯着。没事儿，我不累。姐，我在这陪着你吧。你撤吧，撤吧，明天还得拍摄呢，不能都熬着。哦，好吧。那那我先撤了。姐，你也别太辛苦了。哎，如果没有完全修复好的话，就先拍第二十六镜。好，行，我通知大家。好嘞，我先走了，姐。全部弄完，估计还有一阵子，要不然你先回家休息。你明天还要拍片子呢。我回去我也睡不着。啊。再说了，我导演我也是现场盯着呀，我陪着你们吧。说的也是，那你在沙发上休息一会儿。你累不累？歇一会儿。我我不累，那我回去干活了。好，辛苦。没事。
。哎，师傅，怎么样？差不多了吧？差不多。辛苦你了，兄弟。没事。行，那我叫导演过来看看。好。辛苦，当然辛苦，当然辛苦，还熬了一晚上。我这真的是睡了一觉，美梦成真了。太靠谱了你，谢谢。能帮到你，我特别开心。Oh. 呃，小林，今天的那个拍摄按照原计划进行啊。辛苦了，那你。赶紧回家休息吧。啊，行，那那我就先走了。嗯，要不要找个车送你？没事没事，我自己回去就行。那我先走了。啊。那祝简导今天拍摄一切顺利。先走了。嗯。哎，你把衣服穿好。没事，拜拜。拜拜，回家先洗脸。你去哪儿了？你怎么弄成这样了？你这一晚上没回来，你是去约会还是挖矿呢？我出去帮了我一朋友一忙。帮什么忙啊？弄成这样，这不是这个人吗？啊，您放心吧，我帮的挺开心的。行了，不跟你们说了，我进去躺会儿。去吃吃点再躺，吃点再早饭你们自己吃吧。嗯。不洗洗脸吗？就这么睡了？有良心哦，还给我们带早饭回来了，真睡着了。
帮你收拾了，就想多看会儿，不行吗？你爸爸看着。导演，我刚把照片给美术那边发过去了。老郑怎么说？超超超，说要过来你了，要见见人。什么意思？不满意？不是，他是觉得弄得太好了，想当面感谢一下。嗨，说话别大喘气儿行吗？当面今来不及了，人回去了，下回吧。行，那我过去了啊。嗯嗯，准备好了，咱们就拍啊。已经晚了半个小时了。这 OK 吗？对，好了，哎，好了，小林还在等什么呀？我们这里好了，可以开始了，导演。导演好了。好嘞，实拍，开机。好嘞。开始。我是七月广告的客户经理。哦，你好。两周前我们在这儿办了场活动，当时舞台坍塌了，您还有印象吗？啊，有有有。我想要一下当时的监控录像。监控录像不是给你们吗？啊，我们新来一个实习生，然后他把那个录像给弄坏了，所以麻烦您再给我们拷一份可以吗？是几号的呀？七号到十二号。确定了，这事儿肯定跟王永德有关系，要不然不会这么巧啊。那现在怎么办啊？那证据岂不是没了？当时施工负责人是谁？你帮我查一下。要干嘛？甭管了。咱们两个不是一个战线的吗？拿不拿我当自己人啊？那万一你得搭上你的工作呢？正义比工作重要。下一集。好。昨天晚上怎么样？什么怎么样？你跟盛阳啊，在这儿一晚上没发生点什么？发生了，就在现场，当着两个道具老师的面。真幽默。昨天晚上，老薛一回去，一直在那儿抱怨。他非说你上头了，还说。这孩子肯定是冲着你的名声地位来的。帮我个忙，什么忙？帮我给盛阳打点钱，以公司的名义。啊？我给他，他肯定不要啊。这小孩现在正失业呢，而且昨天在这儿忙了一宿。如果不是他帮忙，今天就别拍了。嗯怎么了？哎
，你这人白活，真不懂男人。男人为了自己心爱的女人卖命，心甘情愿，你给他钱，那就相当是用你的鞋底抽他的嘴巴，还不如给个舔脚呢。哎哎哎，小心我给你一巴掌，这可是我的现场。哎，我倒是有一个主意，既然你已经让他参与项目了，不如。把他招到公司来，别闹了你！这人来帮忙，老薛回去都抱怨。不要不要，没有必要把好好的公司搞得那么复杂。你管他呢？老郑都认可盛阳了，说这孩子将来肯定是可塑之才。再说了，咱们公司本来也招人，为什么不能让他来试试呢？你放心，公司上上下下，敢有一个人说一句闲话。我就断了他一个月的口粮。人家是学设计的，凭什么到咱们公司来当一小美工啊？哦，是吗？学设计的，真棒，了不起。那怎么了？学设计的就不能从基层做起了？你还挺护着他的。什么时候他在你眼里变得这么优秀了？人家本来就挺优秀的。确实，昨天。我还真仔细好好看了看他，小伙子确实挺帅的。就这样，什么都不用干，往咱们公司门口一站，咱们公司出勤率都得翻倍，何乐而不为呢？嗯，不错。其实你跟盛阳挺般配的。<笑>梁珊珊，你就口无遮拦吧啊！这不跟你开玩笑的吗？不过也是真心话。其实我是有私心的。盛阳来公司确实是对公司好，但如果你们俩真的走在一起，老薛就能对你彻底死心了。我知道，你对老薛已经断干净了，可是他对你还没利索，对你还有感情。没想到啊，我梁珊珊也有今天。你是不是觉得我说这些话特别的卑微？没办法，感情里面就是没有道理可讲。所以你就支持我跟盛阳在一起？我支持你跟任何能让你开心的男人在一起。我能看出来你挺在意他，你放心，钱我一定付给他，然后我也会把招聘信息发给他，后天来面试，来或者不来，全看他自己，行吗？好，好了是吧？拍了，好了，给你待会儿，来拍拍拍拍，来实拍，开机。嗯，开始。回头面试结果会发到你邮箱的，你注意查收。行，谢谢你。那我就回去等通知。好，再见。
买房不贷款，也不游泳健身，警惕性还挺高。您是？梁珊珊，简易广告 COO。那天我们见过。啊，啊，不好意思啊，珊姐，你好。<笑>那天多亏了你来救场，这样你加我微信，我给你转个红包。不用了，我就是帮个忙，没事。这钱跟简兵没关系。是从项目的钱里面出的，也没多少，你收下吧。其实今天我找你是有其他的事情。您说。我听说你在找工作啊。我们公司美术组正好也在招人，如果你感兴趣的话，明天来公司坐坐，我们聊聊。别误会，不是简兵看上你了，是我们公司美术指导老郑看上你了，想跟你切磋切磋。记得我吗？你你是两周前金车国悦茶品会舞台塌陷，想起来了吗？你你有什么事儿吗？是这样，我们总部呢派我过来调查这件事情。这个不是都已经调查完了吗？是啊，不过我们最近发现这可能不是一次意外事故，而是人为。王有德呢现在正在接受调查。如果您这边愿意提供一些相关的证据，我们可以考虑不起诉您。我听不懂你在说什么啊，这事可跟我们没关系，我们都是按照你们给的图纸施工的，是吗？这这还能有假？反正你要告你就去告吧，我们行得正，坐得端，没什么可交代的。想好了？那要是这样的话。我们就走法律程序了，咱们法庭上见。哎，什么事儿、啊？喂，哎，听得见不？哎呀，你，你那信号不好，你找个信号好点的地方。啊，哎，你等我。对了，什么事啊？啊、哦，组长，新的项目请您过目。出去吧。你他妈说什么呢？什么总部啊？就是上次那个事儿啊，那些证据你都毁了没有？不是，他谁跟你说什么了？哎呦，我怎么知道他是谁？就就就是上次跟盛阳一起来监工那小子，个子高高的，小平头，叫宋晨。对对对对对，就就就是他，就是他。他说什么了？说，上次的事故不是意外，是人为，还让我配合调查，我肯定什么都不能说呀，我，我就不先给你打个电话，问问什么情况吗？哎，行，你什么都没说就好
，他不可能知道的。那天监控录像我全抹掉了。哎，对了，你的手下不会露出去吧？那天是我亲自动的手啊。呃，要不我把那钱先还给你吧？这这事儿我,我真弄不了啊！要不回头把我公司给打进去了怎么办？你是不是傻呀？啊？我告诉你啊，我们俩现在就是一根手上的蚂蚱。我要出事了，你能跑得了吗？啊！你慌个屁呀、啊，慌！大哥，他现在要跟我法庭见呐、啊！不可能的，他不可能知道的。哎，你想想啊，他为什么去找你不来找我啊？那是因为没有证据啊！哎，对了，咱俩的聊天和转账记录都删了吧？删了，删了，都删了，都删了。行。如果他再去找你呢，就一句话，展台施工没有任何问题，财务那边账做得漂亮点万一有人去查的话，到时候，呃，我回头再联系你，好吧？就这样，嗯，拜拜。啊，喂喂喂喂，又有什么事儿啊？组长，不好意思啊，我合同落这儿了，那就这个。成天丢三落四的，合同能管人吗？不好意思，出去。等等。以后做事稳当点儿。不要忙忙叨叨的，去吧玩手机都玩魔杖了，下班了。明儿见，走了。
下痕迹，再弹起今日往昔。是。